హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అవర్ సూర్యాస్ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ ఛానల్ నేను మీ సూర్య చంద్రిక హలో అండి అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ అందరికీ యూజ్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను మరి ఆ వీడియో ఏంటో తెలుసుకోవాలి ముందా వీడియో ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ కనుక క్లిక్ చేశారంటే నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేసిన వెంటనే నేను వచ్చేసానంటూ నా వీడియోస్ మిమ్మల్ని పలకరం చేస్తాయి మరి వీడియో ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారా ఆల్రెడీ మీరు తమ్మినైన చూసే ఉంటారు కదా అవునండి ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూజ్ఫుల్ అయిన కుక్వేర్ని మీ అందరికీ కూడా పరిచయం చేయబోతున్నాం ఈ కుక్వేర్ గురించి డెమో ఇవ్వడానికి మనతో పాటు మీనాక్షి గారు ఉన్నారండి మరి ఈ డెమో వినడానికి కూడా ఇంకా రావాల్సిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చే లోపు మీనాక్షి గారు వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నారు ఎందుకంటే మనకి వంటను కూడా చేసి పెడతారంట ఆ కుక్వేర్ లో ఆ కుక్వేర్ ని చూడడానికి ఆ కుక్వేర్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మీ అందరితో పాటు నేను కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు కూడా ఆ కుక్వేర్ గురించి ఇంతవరకు తెలియదు మరి వెజిటబుల్స్ కటింగ్ అయిపోయిన వెంటనే మీనాక్షి గారు డెమోని స్టార్ట్ చేస్తారు మా ఆఫీస్ వచ్చేసి అమీర్పేట్లో ఉంది హెడ్ ఆఫీస్ నా బ్రాంచ్ వచ్చేసి రామంతాపూర్లో ఉంది థ్యాంక్ యూ చంద్రిక మేడం మన ఇంట్లో డెమో కండక్ట్ చేసినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అండి ఏమని చెప్పింది మీకు చంద్రిక అందరికి మీ అందరికి ఏమైనా వాటర్ లేకుండా కుక్ చేయడం ఎలా అయితే ఎందుకు ఆయిల్ లేకుండా తీసుకోవాలి హెల్త్ మంచి ఓకే అందరికి కొంచెం మినిమం అవేర్నెస్ అయితే ఉంది ఓకే అండి అందరికి తెలిసినట్టే హెల్త్ గురించి అని మనకు తెలుసు బట్ మనం ఆయిల్ తగ్గించుకోవాలి సాల్ట్ పెప్పర్ అన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే మనం రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వలేని విషయం అందుకు నేను మీరు లైవ్ గా చూపిస్తాను అనమాట డెమో ఎలా ఉంటది వితౌట్ ఆయిల్ వితౌట్ వాటర్ కుకింగ్ చేసి చూపిస్తాను రెడీ అందరు వెల్కమ్ టు శిశు ఫ్యామిలీ అండి శిశు అంటేనే హెల్త్ అండ్ లగ్జరీ అనమాట ఈ కంపెనీలో నాలుగు రకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కుక్ వేర్ కిచెన్ వేర్ హెల్త్ కేర్ హోమ్ కేర్ ఈ నాలుగు రకాల ప్రొడక్ట్స్ మేము సేల్ చేస్తాం కుక్ వేర్ గురించి లైవ్ గా మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర డెమోకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని డెమో కండక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఒక ఈరోజు మనం చంద్రిక మేడం వాళ్ళ ఇంట్లో ఏంటంటే వితౌట్ ఆయిల్ చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాము వాటర్ లేకుండా వెజిటబుల్ స్టీమింగ్ అలా చేసి చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తే ఆయిల్ లేకుండా చికెన్ ఫ్రై చేయలేదు వాటర్ లేకుండా వెజిటబుల్ స్టీమ్ చేశారా వాటర్ లేకుండా అంటే కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని ఐటమ్స్ కొన్ని అయితే చేసుకోగలుగుతాం బట్ ఆయిల్ అయితే యూజ్ చేస్తాం నేను అయితే ఆయిల్ లేకుండా చికెన్ చేస్తుంటాను చేస్తాను చూద్దాం మీరు చేసినానికి నేను చేసినానికి డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఓకే మనం డైలీ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ లో రకరకాలుగా తింటుంటాం ఎక్కువ ఎలాంటి ఫుడ్ కి అట్రాక్ట్ అవుతాం ఎలాంటి ఫుడ్ తినడానికి ఇష్టపడతాం ఎక్కువ అంటే ఇంకా పిల్లలకైతే మెయిన్ జంక్ ఫుడ్ లాగా జంక్ ఫుడ్ స్పైసెస్ ఆయిల్ ఫుడ్ కి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ సాల్ట్ కి కదా కొంచెం స్వీట్స్ కి మసాలా కి అలాంటి ఫుడ్ ఎక్కువ తినడానికి ఇష్టపడతాం కదా అలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కదా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కామన్ గా జంక్ అంటే మెయిన్ ఒబేసిటీ వస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒబేసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి హార్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లైన్ గా ఉంటాయి అనమాట అంటే బీపీలు షుగర్లు హార్ట్ కి సంబంధించి హార్ట్ అటాక్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా ఈ రోజుల్లో చిన్న పిల్లలకు కూడా ఈవెన్ గా వచ్చేస్తుంది అంటే పెద్ద వాళ్ళకి వస్తుండేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు అందరికి కామన్ వస్తుంది అనమాట అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ రీజన్ తో సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వండి లో ఇమ్యూనిటీ అనేది దానికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే మనం డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతాం కదా ఏమని సజెషన్ ఇస్తారు మనం ఏమని రికమెండ్ చేస్తారు డాక్టర్ అంటే ముందుగా ప్రికాషన్స్ తీసుకో మనం వచ్చినాకనే దానికి మెడిసిన్ వాడుకో డైరెక్ట్ గా ప్రికాషన్ అనేది మనకు ఉండదు అందుకని మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే మేడం మనం తీసుకున్న హ్యాబిట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లోనే ఇది ప్రాబ్లం అనమాట ఇంకేమని చెప్తారంటే జంటిల్ గా కుక్ అయిన ఫుడ్ తీసుకోవాలి అని చెప్తారు జంటిల్ గా కుక్ అయిన ఫుడ్ ఇన్ సెన్స్ మనం ఎక్కువ మనం కుక్ చేసుకునే ఏదైతే అల్యూమినియం నాస్టిక్ పాత్రలు ఉన్నాయో టూ హండ్రెడ్ డెబ్బై టెంపరేచర్ లోనే అవి హీట్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు జంటిల్ గా కుక్ అయిన ఫుడ్ ఎలా ఏంటి అనేది కూడా చూపిస్తాను అలాగే ఆయిల్ తగ్గించాలి సాల్ట్ తగ్గించాలి స్పైసెస్ తగ్గించుకోవడానికి మనకి అవకాశం లేదు బట్ మనకి డాక్టర్స్ చెప్తారు తగ్గించుకొని తింటే మంచిది అని చెప్పి అలాగే ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ విటమిన్స్ అలాంటివ
డిజైన్ వచ్చేసి ఇటాలియన్ డిజైన్ థర్టీ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది ప్రోడక్ట్ చూసారు కదా ఎలా ఉంది మీకు చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది బాగుంది స్టీల్ వచ్చేసి సర్జికల్ స్టీల్ అండి ఎస్ఎస్లో త్రీ నాట్ ఫోర్ గ్రేడ్ అనమాట కింద లోగో ఉంది చూసారు కదా ఎస్ఎస్లో త్రీ నాట్ ఫోర్ గ్రేడ్ అనమాట సర్జికల్ స్టీల్ మీన్స్ మనకి ఆపరేషన్ థియేటర్స్లో వాడతారు కదా సీజర్స్ నాక్స్ గ్రేడ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ అనమాట మనకి ఇది అర్థం కావాలంటే ఇంకా అర్థపడి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు బాడీలో స్టంప్ చేస్తారు కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే కష్ట అనేది ఉండదు కాబట్టి మనకి థర్టీ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు లోపల లోపల ఎలాంటి కోటింగ్ ఉండదు నాట్ పోరస్ అనమాట మనం ఏ స్పూన్ ఏ స్క్రబ్బర్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు లిటిల్ కూడా స్నాక్ ఫిటింగ్ ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది పైన టైమర్ ఉంది చూసారా లిటిల్ పైన ఇక్కడ దీంట్లో ఎల్లో కలర్ నీడల్ ఉంటుంది ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ వచ్చిందంటే కుకింగ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ చల్ల అయిపోయిందంటే రీప్యాక్ వస్తుంది అనమాట అలా మనం కుకింగ్ చేసుకోవచ్చు హ్యాండ్స్ కూడా కూల్ డ్రింక్ ఉంటాయి క్లాత్ పట్టుకోవాలంటే ఏం అవసరం లేదు ఇండక్షన్ ఫ్రెండ్లీ అవసరం ఇది స్టీమింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాం కదా మనం ఏ వెజిటబుల్ అయినా సరే మాయిశ్చరైజర్ అనేది ఉంది ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్లో వెజిటబుల్స్ సరిపోతుంది అలా ఈజీగా స్టీమ్ అయిపోతాయి ఇది స్ట్రెస్ ఫ్రీ కుకింగ్ అనమాట అది కూడా మాటం లాంటిది ఉండదు ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు కుకింగ్ చేసేప్పుడు వన్ సైడ్ లిడ్ వన్ సైడ్ స్పూన్ పెట్టుకోవచ్చు డైనింగ్ టేబుల్ మీద స్కోర్ స్టాండ్ లాగా పెట్టుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ మనం కర్రీ చేసిన గిన్నెలోనే పాలు పేడి పెట్టామనుకోండి ఏమవుతుంది విరిగిపోతుంది పాలు పెరిగితే దీంట్లో అలా ఉన్నది అనమాట మనం కర్ కర్రీ చేసుకోవచ్చు వెంటనే క్లీన్ చేసుకొని పాలు కూడా పేడి పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాన్ పోరస్ నేషన్ అనమాట రంధ్రాలు లాంటివి ఉండదు కాబట్టి స్మెల్ అనేది కూడా పట్టదు ఏదైనా సరే లిక్విడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయదు ఈజీగా క్లీన్ చేయదు క్లీన్ అవుతుంది ఓవెన్ వాడుతున్నారా ఇంట్లో ఎందుకు వాడుకుంటాం మనం ఓవెన్ బేకింగ్ ఐటమ్ ప్రీ హీటింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఈ టోటల్ సెట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఓవెన్ లాగా వాడవచ్చు అనమాట నేనేమి ఏంటి ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అనేది రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను సేమ్ సర్జికల్ స్టీల్ ఏది గ్రేటర్ అంటే కొబ్బరి ఆ క్యారెట్ అలాంటివి ఏమైనా తిరుగుకోవడానికి పనికి వస్తుంది ఇది ఎలాక్టర్ ఇంక్ బేస్ అనమాట ఇది కామీ బాల్ అంటే ప్రీ హీటింగ్కి బేకింగ్కి హై లెవెల్ లిడ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సర్వింగ్ బాల్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చలైన ఫుడ్ మళ్ళీ రీహీట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ వెజన్ మనం స్టవ్ మీద పెట్టి దీంట్లో టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేయాలి ఈ కామీ బాల్ దీంట్లో దీంట్లో మనం కరీస్ కానీ గరీస్ కానీ ఏదైనా సరే చల్లగైన ఫుడ్ మళ్ళీ పెట్టేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ అంటే కింద వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు పైన ఫుడ్ వేయడం 
ఇడ్లీ కుక్కర్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ఇడ్లీ మీరు వాడుకున్న ఇడ్లీ స్టాండే వన్ గ్లాస్ వాటర్ వేయాలి ఇడ్లీ స్టాండ్ పెట్టుకోవాలి ఇడ్లీ స్టాండ్ హైట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇడ్లీలా క్లోజ్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవాలనుకోండి బిర్యానీ అంత మ్యానేజ్ చేసుకున్న చికెన్ రైస్ అంత లేస్ లా వేసుకుని ఇడ్లీ క్లోజ్ చేయాలి మనం ఏం చేస్తాం దమ్ బిర్యానీ చేయాలంటే పిండితో ప్యాక్ చేయడం పైన బరువు పెట్టడం అట్లా చేస్తాం కదా దీనికి అలాంటి మోసం స్టీమింగ్ అనేది పోదనమాట డబల్ కుకింగ్ స్టాక్ కుకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఇడ్లీ పెట్టి ఎడిట్ అయిన దీంట్లో వెజిటేబుల్స్ పెట్టి కూడా ఇలా స్టాక్ కుకింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేకింగ్ కేక్ ఫ్రై చేసారు ఎప్పుడన్నా నేను చేసాను ప్రెషర్ మామూలు ఏం చేస్తాను కింద సాల్ట్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ వేస్తాను దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ చేయాలి ప్రీ హీట్ చేసాక ఈ గ్రేటర్ ఉంది కదా ఉంటాం దీనిపైన కేక్ మాల్ పెట్టి లిడ్ క్లోజ్ స్టీమింగ్ చేసుకోవాలనుకోండి కింద ఫస్ట్ వాటర్ వేసుకోవాలి ఏడు అప్పుడు నేను ఇలా పెట్టుకుని దీనిపైన స్టీమ్ ఫిష్ స్టీమ్ చికెన్ అట్లాంటివి చేస్తాం కదా అలా ప్రాసెస్ చేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంటే మల్టీపర్పస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు వెజిటేబుల్స్ కానీ ఆకుకూరలు కానీ కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు అనమాట న్యాచురల్ కలర్స్లోనే ఉంటాయి ఇది సేవింగ్స్ చంద్రిక మేడం మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు యాక్చువల్గా ఫోర్ మెంబర్స్ త్రీ మెంబర్స్ ఉంటాను ఇప్పుడు గ్యాస్ ఎన్ని మంత్స్ త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఒక ఫోర్ మెంబర్ అంటే బాబు బాబు అనుకుంటున్నాడు బాబు వేరే దగ్గర ఉంటుంది ఓకే ఈ ఈ కుక్కర్ కనుక టోటల్గా మీరు వాడితే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ సేవ్ అవుతుంది అంటే సిమ్ము మీడియం పెట్టుకోవడం మనం మ్యాక్సిమం యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు సేవ్ అవుతుంది ఆయిల్ ఎన్ని లీటర్స్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం త్రీ లీటర్స్ అవుతుంది మామూలుగా అయితే డీప్ ఫ్రైలకి కానీ అన్నిటికీ కావాలి అంటే ఓకే ఇక్కడ అయితే ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ అనేది కూడా అంటే మనం మొత్తం లేకుండా కుక్ చేయొచ్చు లేదు వన్ స్పూన్ అయినా మనం వాడుకోవచ్చు అనమాట ఫోర్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఆయిల్ తగ్గుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఒక పెరలు ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతాయి అలా ఫుడ్ సింగేజ్ అనేది కూడా ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు సేవ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇవన్నీ కుక్వేర్లో ఉన్న మోడల్స్ అనమాట హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కుకింగ్ స్టార్ట్ ఓకే విన్నారు కదండి మన మీనాక్షి గారు చెప్పిన శిశు హెల్త్ కేర్ వాళ్ళ వాటర్లెస్ అండ్ ఫ్యాట్లెస్ కుక్వేర్ గురించి మొత్తం డెమో అయితే విన్నారు కదా వినడమే కాదండి ఈ కుక్వేర్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాను అలానే ఈ కుక్వేర్ మనకి చాలా యూస్ఫుల్ కదా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా ఈ కుక్వేర్ వీడియోని షేర్ చేయండి అలానే వీడియోని కూడా లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మీనాక్షి గారు డెమో చెప్పడమే కాకుండా వంటను కూడా చేశారండి చక్కగా హెల్దీ కుకింగ్ అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి వంటలు అయితే ఆల్రెడీ మేము అందరం కూడా టేస్ట్ చేసేసాము మరి ఆ వంట వీడియో అయితే ఇప్పుడు మీకు షేర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే వీడియో అనేది చాలా లెంతి అయిపోవడం వల్ల నేను ఇక్కడతో కట్ చేసి వంట చేసిన వీడియోని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను మరి అప్పటి వరకు ఈ వాటర్లెస్ ఫ్యాట్లెస్ కుక్వేర్ గురించి మీరు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్